beats are there, brother. What is the beats? I told you when two sound waves are slightly different in frequencies, traveling in the same direction are superimposed. Then alternative waxing and waning have been formed, isn't it? In the resultant, they are called as a few beats. Okay, ne? Is it clear? Two sound waves are slightly different in frequencies, traveling in the same direction. If we superimpose it, then we get a point where we get a maximum and minimum point sound. We get a sound where we get a point where we get a sound. What do we call beats? Okay? Let's go. 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 Let जब दो वेव्स अगर हम लोग सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एम्पलीट्यूड इज एफ इज इक्वल्स टू योर एफ वन माइनस एफ टू डिवाइडेड बाय टू फ्रीक्वेंसी ऑफ योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन टीओरिटी ठीक है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एम्पलीट्यूड इज F is equal to your F is equal to your F one minus F two divided by your two. T नहीं आएगा बेटा सो. ठीक है ना? उसी तरह से next one. What is the frequency of? What is the frequency of resultant wave? जब दो super impose करेंगे ना एक wave आएगी. उस resultant wave की frequency क्या बनेगी? That will be equal to your F is equal to your F1 plus F2 divided by 2. This will come to plus. Okay? Minus may matlab that is representing me for what? Frequency of your amplitude. Agar frequency of resultant wave nikalna hai, to formula is F1 plus F2 divided by 2. Okay? Chal. Uske baad apane aur ek formula bhi padha tha. That is... Time interval between two successive maxima or minima is called as what? Beat period. Yeah, the the time interval between two successive between two successive maxima. Maxima, what do you call it? Waxing. Or मिनिमा मिनिमा को क्या बोलते हैं बैनिंग इज कॉल्ड बीट पीरियड इज कॉल्ड बीट पीरियड ओके सो बीट पीरियड को फॉर्म ला डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वन बाय एन वन माइनस ऑफ योर एन टू बीट पीरियड डेल्टा टी इज इक्वल्स योर वन बाय एन वन माइनस ऑफ योर वन ठीक है ना इसी के अंदर एक पॉइंट लिख लीजिए अगर मैं एक बीट बोल रहा हूं वन बीट इज नथिंग बट वन मैक्सिमा एंड वन मिनिमा यानी वन वैक्सिंग प्लस वन वैनिंग ठीक है उसके बाद एक और एक फॉर्म है इसके अंदर बीट फ्रीक्वेंसी भी लिखवाया था मैंने आप लोग को बीट फ्रीक्वेंसी ओके बीट फ्रीक्वेंसी इज रेसी ऑफ योर बीट पीरियड डेल्टा एन इज इक्वल टू वन बाय डेल्टा टी बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा एन इज इक्वल टू वन बाय डेल्टा टी ओके डेल्टा एन इज हाउ मच बेटा डेल्टा एन इज इक्वल टू एन वन माइनस ऑफ एन टू बीट फ्रीक्वेंसी सो बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग बी से रिप्रेजेंट करो या डेल्टा एन से रिप्रेजेंट करो दैट इज नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड तो डेल्टा एन और बी से रिप्रेजेंट करो बीट्स पर सेकेंड जैसे आपकी मर्जी ठीक है तो डेल्टा एन इज इक्वल्स टू योर वन बाय डेल्टा टी लिखो या डेल्टा एन इज इक्वल्स योर एन वन माइनस ऑफ एन टू तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है रेसी प्रोकल ऑफ योर टाइम पीरियड या बीट पीरियड इज नोन एस ऑफ योर बीट फ्रीक्वेंस very important point persistence of hearing yani beats hear karne ke liye kitna time chahiye so persistence of hearing is generally 0.1 second hota hai okay therefore maximum number of beats that can be heard per second will be equal to how much 
therefore maximum number of bits heard per second kitne hote hain delta n is equals to your 10 bits per second ठीक है अब आप लोगों को वैक्सिंग वैनिंग मैंने बताया था अगर वैक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी अगर फाइलिंग कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी वो वाला तो आप लोग याद रख लीजिए बेसिक कंडीशन यू नीड टू रिमेम्बर सो परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग इज पॉइंट वन सेकेंड है बेसिकली तो दे फॉर मैक्म नंबर ऑफ बीट दर कैन बी हर्ड पर सेकेंड इज हाउ मच पर मी टेन बीट पर यूर सेकेंड इतने बेसिक फॉर्मले से जो आप लोग को याद रखनी है सो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव मैक्सिमा और सक्सेसिव मिनिमा इज नोन एज ऑफ योर बीट पीरियड एंड बीट पीरियड फॉर्मुला इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वन बाई एन वन माइनस ऑफ योर वन बाई एन टू इन वन बीट इज इक्वल्स टू योर वन वैक्सिंग प्लस ऑफ योर वन वैन ठीक है एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से मान के चलो फर्स्ट वेव वाई वन इज इक्वल्स टू फोर इन टी योर साइन 200 pi t and y2 is equals to your 3 into sin 206 pi t 206 pi t this is given equation okay so what is the, my question is calculate these two equations are superimposing beta first equation y1 is equals to 4 sin 200 pi t second equation 3 sin 206 pi t calculate number 1 beat frequency number 2 frequency of resultant frequency of resultant wave And third one is frequency of amplitude any resultant amplitude the fourth one is time interval time interval between waxing and next waning okay or fifth one is maximum intensity divided by minimum intensity so try karo sabhi log y1 दे रखा है y2 दे रखा है बेटा y1 दे रखा है y2 दे रखा है सो so y1 is equals to your 4 into your sin 100 into your t तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या देखो बेटा y1 is equals to 4 को मैंने एज इट इज रखा दिस वन इज sin 100 मैं 200 को देखो कैसे लिख रहा हूं 2 पाई बाहर निकाला into your 100 t लिख सकता हूं क्या देखो उसी तरह से y2 y2 is equals to your 3 into your sin This will be equal to your two pi into one not three into your t. लिख सकते हो ऐसा? Can I write like that? Very good. The first question. Someone is giving the answer. Very good. Beat frequency मतलब delta n is equals to n one minus of n two. Isn't it? यानी जो बड़ा है वो लेना है बेटा. Whichever is larger, that we need to take into consideration. That means this will become for me how much for me? यहाँ पर बन जाएगा ये n2 minus n1. तो ये मान के चलो अपने पास n1 है और ये मान के चलो अपने पास n2 है. So it will be your n2 minus n1. So that will be equal to 103 minus 100. So that will be equal to your three beats per second. ठीक है? चलो second. Second one is frequency. Frequency of resultant. Frequency of resultant का formula क्या बताया था मैंने? F is equals to your F1 plus F2 divided by 2. यानी इसको हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं? N1 plus N2 divided by 2. N1 की value 100 है, N2 की value 103 है, divided by 2. ठीक है ना? तो कितना बनेगा फिर? 100 plus this one. There is 203 divided by 2. So that will be equal to one not one point five hertz. बन गया. Fifty one कैसे बनेगा बेटा? Frequency of the resultant wave. 
टू नॉट थ्री डिवाइडेड बाई टू ना तो वन नॉट वन कुछ आ जाए देन थर्ड वन थर्ड वन क्या पूछा देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब एफ इज इक्वल टू योर एफ वन माइनस एफ टू डिवाइडेड बाई टू Isn't it? Or that can also be written as n one minus of n two divided by two. I mean, जो बड़ा है वो लेना है बेटा अपने को. That means this can be written as higher amplitude. It is n two minus n one divided by two. So n two की वैल्यू कितनी है? One not a three minus hundred divided by two. That will be equal to three by two. Three by two मतलब कितना हो जाएगा? One point five hertz per second. ठीक है? जो हाइयर है वो ले लेना है That is equals to one by two into your n two minus n one. That is equals to one by two into Uh, that is your one not three minus hundred. So that will be equal to two into three. And then that will be equal to one by six seconds. Okay, fifth one. I max by I minima. I max divided by I minima. I max by I minima मतलब a one plus a two का whole square divided by a one minus a two का whole square. So given equation में a one और a two क्या है बेटा? ये हो जाएगा ए वन और ये हो जाएगा ए टू ए वन है फोर और ए टू है थ्री दिस वन इज टू ए वन इज नथिंग बट फोर फोर प्लस थ्री ये हो जाएगा फोर प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री होल स्क्वायर इट यानी दिस विल बिकम सेवन बाय वन का होल स्क्वायर सेवन सेवन जो फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन बाय वन यानी फोर्टी नाइन इस टू वन विल बी द रिश्यो ऑफ योर इंटेंसिटी वेरी गुड आगे ऐसे भी को इज इट लिया क्लियर बेटा चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं मान के चलो वी गॉट ए ट्यूनिंग फोक ए ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस ए ट्यूनिंग फोक प्रोड्यूसेस फाइव बीट्स पर सेकेंड Okay, with a vibrating string, with a vibrating string, either loaded with one forty four newton or thirty six newton. Find, find. Frequency of tuning fork. Find the frequency of tuning fork. Let's go quickly. What is it saying? A tuning fork is producing how many beats, beta? Five beats per second with a vibrating string, which is loaded with your 144 newton or 36 newton. Any frequency ko formula le sakte hain apn n is equal to your one by two l under root of t by your mu string ke liye. Any n is directly proportional to your t. We can write here n one by n two is equals to your root of your t one by your t two. Okay, nay. So it is producing how many bits, beta? Five bits. Any plus or minus हो सकता है. तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? N plus five divided by n two is n one minus five is equals to under root of your t one कितना है? One forty four है. Isn't it? T one is equals to your one forty four. और T2 कितना है 36 न्यूटन ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 144 मतलब कितना आ जाएगा बेटा 
12, 6 is 36. This will become for me 6 into n plus 5 is equal to 12 into n minus 5. 6 1s are 6 2s are. Okay, now. So, this will become for me n plus 5 is equal to 2n minus 10. Isn't it? So 2n minus 10 is equal to n plus 5. So n ki value kitni aari bataye jaldi se. Kitna aari bata. n is equal to. Kitna aari bata. Minus 10 idha la li jiye. n udha leke chale jiye. So this will become how much for me? 10 plus 5 is equal to 2n minus n. And if 15 is equal to n. So n is equal to 15 hertz. Therefore, n is equal to 15 hertz. Very good. Clear, beta? Okay, sir. Next one is relation between 
loudness and intensity relation between loudness and as well as of your intensity so intensity ka formula kya hota hai beta for a, any wave for any wave intensity is given by the formula i is equals to half into rho into your omega square a square into v this is your intensity formula for any wave for any wave the sound intensity is i is equals to your i is equals to your half rho is density omega square a is amplitude v is wave velocity so for longitudinal waves wave velocity is v is equals to velocity of your wave yani v is equals to i already told you it is b by your rho or v is also equal to your omega by your k okay now b by rho will be equal to how much beta therefore bulk modulus divided by density is equals to your omega square divided by k square doesn't it pressure amplitude formula i told you i hope you remembered in the sound waves pressure amplitude pressure amplitude delta p max is equals to back b a k bulk modulus amplitude and propagational constant very very important formula sound wave mein bataya tha maine pressure equation ka jab likh raha tha basically to yahan par dekho v is equal to under root of b by rho root karne se v square ho gaya v ki value leke dal do to omega square by k square hota aur maximum pressure amplitude kitna hota hai delta p max is equals to b a k so therefore intensity kaise likh sakta hu main dekho therefore intensity i is equals to half into your यहाँ पर देखो यहाँ फॉर्मुला क्या लिखे थे हाफ डेंसिटी विल बी इक्वल टू हाउ मच राइट नाउ डेंसिटी कैन बी रिटर्न एस कैसे लिखेंगे बताओ डेंसिटी रो इज इक्वल टू b into k square divided by omega square लिख सकता हूँ मैं density की ये लेके जगह इसमें डाल दीजिए half into density की जगह मैं bulk modulus into propagation constant divided by omega square into into omega square है फिर एक बार omega square into a square into v omega square omega square चले गए ठीक है ना so this will become how much for me बेटा b into k square a square ठीक है ना सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू यूर हाफ ऑफ यूर बी इन टू यूर के स्क्वायर ए स्क्वायर इन टू यूर बी नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय वी नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय वी So intensity will become for me half into b into k square a square into v is already there. We are dividing and multiplying by your v divided by v. So this intensity will become for me right now i is equals to your half of your b into your k square a square v square divided by v. So this is your intensity. I is equals to your half b k square a square v square divided by v. But B A K क्या होता है बेटा B A K is known as what? चलो as V is equals to under root of your B by rho. That means I can write here V square is equals to B by rho. So therefore intensity will become for me half into B into K square A square into v square is b divided by rho into your v so this will become for me b into b b square so intensity will become for me half into b square a square k square divided by rho into v this is one more form of your intensity okay ab ye k kya hota hai beta koi batayega maine abhi yahan par likha tha dekho 
बी ए के क्या होता है बी ए के इज नथिंग बट ऑफ योर प्रेशर एम्पलीट्यूड तो मैं इसको प्रेशर एम्पलीट्यूड में भी लिख सकता हूँ पी मैक्स वेरी गुड तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर इंटेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू योर डेल्टा पी मैक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई रो इन टू वी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर इंटेंसिटी Where v is nothing but what beta? Velocity of sound. V is your velocity of sound. V is your velocity of sound. Clear? Yeah. Just keep a note there. पर पॉइंट सोर्स पर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर स्क्वायर ओके दैट मींस इफ आई एम ड्राइंग अ ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी वर्सेस योर आर दैट विल बी अ लाइक फॉर लीनियर सोर्सेस पर लीनियर सोर्स जैसे सिलेंड्रिकल सोर्सेस होते हैं मैंने ऑलरेडी भी क्लास में बताया था लाइक सिलेंड्रिकल सोर्सेस उसके लिए इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर आर एंड एम्पलीट्यूड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ योर आर बिकॉज इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ योर एम्पलीट्यूड ना इसीलिए ठीक है ना दिस आर द बेसिक थिंग्स यू नीड टू रिमेम्बर द इंटेंसिटी आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमतल सुमेरा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर बिकॉज फॉर लीनियर सोर्स एरिया इज टू फाइव आर इन टूर एलबेट ठीक है लाउडनेस इतने मत जाइए अभी तो बस इतना याद रखिए लाउडनेस निकालने का तरीका लाउडनेस निकालने का तरीका लाउडनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा बीटा इज इक्वल्स टू टेन लॉग ऑफ योर आई डिवाइडेड बाय योर आई नॉट बीटा इज इक्वल्स टू हाउ मच फॉर मी योर टेन लॉग ऑफ यूर टेन भी लिख सकते हैं या खाली लॉग भी लिख सकते हैं आई बाय योर आई नॉट ओके आई नॉट के कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है बेटा जो हम लोग निकालते हैं एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है टेन टू द पावर ऑफ माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वायर क्लियर बीटा को कभी कभी एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं बीटा आर इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाई एल दिस रिप्रेजेंट मे वॉट बेटा एल इज द साउंड लेवल इन योर डेसीबल्स एल इज योर साउंड लेवल इन द डेसीबल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ योर आई ओके so here i can write here l is equals to sound level or i can say loudness this is also represented by beta so this is referring to reference to intensity jo intensity apan le rahe hai i so i not ki value kitni ho gayi 10 power minus 12 so beta is equals to your 10 log of your i by your i not unit is decibel unit is decibel क्लियर है स्टैंडर्ड फॉर्मुला बेटा याद रखना इसको इसी तरह से बीटा इज इक्वल टू योर टेन लॉक टू द बेस टेन आई बाय योर आई नॉट इसकी यूनिट क्या होती है डेसिबल आई नॉट की वैल्यू है टेन पॉवर माइनस ट्वेल्व एल इज रिप्रेजेंटिंग मी द साउंड लेवल और लाउडनेस लेवल ठीक है इसमें थोड़े से बेसिक पॉइंट है वो अपने को याद रहना है तो मैं आपको एक लिखते रहा हूँ यहाँ पर देख लीजिए आई होप यू ऑलरेडी नो इट बट स्टिल आपका एक सॉर्ट ऑफ रिविजन के लिए मैं लिख रहा हूँ बेसिक मैथ्स जैसे लॉग टू लॉग टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन उसी तरह से लॉग टेन की वैल्यू कितनी होती है वन उसी तरह से लॉग हंड्रेड की वैल्यू कितनी होती है टू ये आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे बहुत बार और फिजिक्स में भी बेसिक मैथमेटिक्स में कर रहे होंगे लॉग ऑफ यूर थाउजेंड कितना होता है बेटा थ्री लॉग ऑफ यूर टेन कितना होता है फोर बेसिक है बेटा याद रखना है आपने उसी तरह से 
यानी जैसे मान के चलो एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अगर मुझे लॉग ट्वेंटी निकालना है तो, एग्जाम्पल देखिए नंबर वन अगर मुझे लॉग ट्वेंटी निकालना है बताओ कैसे निकालेंगे लॉग ट्वेंटी को कैसे लिख सकता हूं मैं बेटा दिस वन इज योर लॉग ऑफ यूवर टू इन टू टेन लिख सकता हूं यानी दिस विल बी इक्वल टू लॉग एम इन टू एन के फॉर्म ले में सो so, ये हो जाएगा लॉग ऑफ योर टू प्लस लॉग ऑफ योर टू प्लस ये हो जाएगा लॉग ऑफ योर टेन लॉग टू की वैल्यू कितनी है बेटा जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन प्लस लॉग टेन की वैल्यू वन यानी ये हो जाएगी वन पॉइंट थ्री जीरो वन यानी वन पॉइंट थ्री जीरो नंबर टू मान के चलो लॉग फोर निकालना लॉग फोर कैसे लिख सकता हूँ मैं लॉग ऑफ योर टू इन टू टू लिख सकता हूँ यानी दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ योर टू प्लस लॉग ऑफ योर टू यानी लॉक टू की वैल्यू कितनी होती है बेटा लॉक टू की वैल्यू अभी लिखा मैंने जीरो पॉइंट थ्री प्लस जीरो पॉइंट थ्री अप्रोक्सीमेटली जीरो पॉइंट सिक्स या जीरो पॉइंट जीरो सिक्स टू लिख सकते हैं जीरो वन और ये जीरो वन डी लिया ठीक है ना उसी तरह से अगर मैं लॉक एट बोचू तो लॉग एट कैसे लिख सकता हूँ बेटा लॉक टू पावर थ्री लिख सकता हूँ पावर रूल से सो दैट विल बी इक्वल टू थ्री इन टू लॉग ऑफ यूर टू यानी दैट विल बी इक्वल टू थ्री लॉक टू की वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ये हो गया जीरो पॉइंट नाइन जीरो आया सभी को अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम जीरो पॉइंट नाइन ले सकते हैं कैलकुलेशन ठीक है ना तब देखो बीटा का फॉर्मूला क्या है बेटा बेटा इस पास बीटा इज इक्वल टू टेन लॉग ऑफ बेस टेन आई बाई यूर आई नॉट ओके अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहां पर इफ आई इज इक्वल्स टू टेन पावर माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वायर देन बीटा और लॉडनेस विल बी इक्वल टू हम टेल बीटा इज इक्वल्स टू टेन लॉग बेस टेन और नहीं भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आई की वैल्यू क्या है टेन पावर माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई टेन पावर माइनस ट्वेल्व so that will be equal to how much zero decibels okay next is it as if i is equals to 10 power minus 11 watt per meter square iske liye beta ki value kitni ho jayegi dekhiye beta is equals to 10 log to the base 10 10 power minus 11 divided by 10 power minus 12 unit will be watt per meter square watt per meter square but when you will get cancel there is a reason i'm writing not writing that one So this will be ten log to the base of ten. This will become how much for me, beta? Ten. So that will be equal to how much for me? Log to the base ten will be equal to how much? One. One into ten is nothing but ten. So this will become for me ten decibels. Got an idea? Got an idea? How to do the problem? Very good. So or a question there, I will give. Man, ke chalo. If I ki value hai mere paas ten power minus ten watt per meter square. So jab kya answer hoga? The same way, if I is equals to 10 power minus 9 watt per meter square, what will be the beta? The same way, if I is equals to 10 power minus 8 watt per meter square, then what will be the answer? Can you write? So, let's try to tell you. This one will be beta is equals to 10 log to the base 10, 10 power minus 10 divided by 10 power minus 12, and that will become for me 10. Log to the base of your 10 power 2. 10 power 2 is how much better? That will be equal to 10 into 2. That will be equal to 20 decibels. The next one, beta is equals to 10 log to the base of 10. This is 10 power minus 9 divided by 10 power minus 12. That will be equal to 10 into log. This will become for me 10 power 3. 10 power 3 means how much will be better? This is 10 power 3. Okay, that will be equal to your ten into your three. That will be equal to thirty decibels. The same way, beta is equals to ten into log to the base ten 
this is 10 power minus 8 divided by 10 power minus 12 that will be equal to your 10 into this will become for me 10 log to the power of 4 that will be equal to how much better 10 into your 4 that will be equal to your 40 decibels got an idea how to do the problem any doubt in this one to anyone any doubt to anyone in this one sure उसी तरह से जो भी वैल्यू लेना वो लेके कर सकते हो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है क्या नहीं आया बोलो बेटा अमोदल से मेरा क्या क्लियर नहीं है बोलो इतना क्लियर तो मैं मैथ्स लिख रहा हूं वहां पर इतना बेसिक मैथमेटिक्स के साथ ही समझा रहा हूं चलो और एक लिख लेते हैं इफ आई इज इक्वल्स टू 10 पावर माइनस 7 वॉट पर मीटर स्क्वायर तो आंसर बताइए the same way intensity i is equals to 10 to the power of minus 6 watt per meter square the beta key value but if i is equals to 10 power minus 5 watt per meter square the beta key value but if i is equals to 10 power minus 4 watt per meter square beta key value but i loudness key value if i is equals to 10 power minus 2 watt per meter square loudness key value but if i is equals to 10 power minus 1 watt per meter square to beta ki value bataiye okay if i is equals to 1 watt per meter square so jab uski beta ki value bataiye ha iske kitne milenge beta beta is equals to this will become for me 10 log to the base of 10. This is 10 power minus 7 divided by 10. So, even gave me repass 10. This is log to the base of 10 power. A kitna man jaga beta 5. So, even jaga 10 into 5. That will be equal to 50 decibels. Isn't it? So, this will be equal to how much for me? Beta is equal to again. So, in tara, is tara is ka answer man jaga kitna muje 60 decibels. Manai karra. Aap lo click liji, kar liji, a jaga. This will be equal to your how much for me? Your 70 decibels. Isn't it? So, iske baad, iska answer ho jayega 80 decibels. Iska answer a jayega 90 decibels. Or, iska answer a jayega 10 power minus 2 ka. 10 power minus 2 ka kitna ra dekho? 10 power minus 6 ka hai, minus 5 ka hai, minus 4 ka hai, minus 2 ka hai. 10 power minus 6 का कितना है 60 10 power minus 5 का कितना है 70 10 power minus 4 का कितना है बेटा 80 10 power minus 3 हम लोग छोड़ दिए ना 10 power minus 3 को भी ले लेते हैं if i is equals to 10 power minus 3 watt per meter square तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 90 डेसिबल और इसकी वैल्यू आ जाएगी 100 डेसिबल्स और 10 पावर माइनस 1 की आ जाएगी uh, 10 पावर मतलब 110 डेसिबल्स और इसकी वैल्यू आ जाएगी 120 डेसिबल्स मैक्सिमम जो अपन सुन सकते हैं जैसे ठीक है ना बात क्लियर है सभी को ओके okay. अगर इंटेंसिटी 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो कितना डेसिबल बन रहा है 120 यानी रेंज ऑफ लाउडनेस विल डिपेंड ऑन व्हाट बेटा यहां पर लिख रहा हूं देखो रेंज ऑफ loudness of audible जो आप अंसुन सकते हैं आराम से there is from 0 to 120 decibel आप अंसुन सकते हैं okay तो so more intensity means more loudness more frequency means more pitch clear है चलो यहाँ पर और एक point लिख लीजिए if Intensity changes from I1 to I2, then loudness will be, then loudness changes by L2 minus L1 is equals to 10 log to the base of your 10 I2 divided by I1. Rio guys ko formula. Subtract करके लिखना हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है यानि L1 की वैल्यू कितनी बनेगी बेटा? L1 is equals to 10 log to the base of 10 I1 divided by I0 होगा ना? 
उसी तरह से L2 की वैल्यू L2 टू इज इक्वल्स टू टेन लॉक टू द बेस ऑफ टेन ए बन गया आई टू डिवाइडेड बाई आई नॉट दोनों का सप्रेट कर लो दैट विल गिव मी दी आंसर यानी आई कैन से दैट मोर इंटेंसिटी अगर इंटेंसिटी मोर है दैट मीन्स इट विल बी योर मोर लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो उसी तरह से मोर फ्रीक्वेंसी है Isn't it? So that will give me the more pitch. Clear? Is it clear, Vida? क्वेश्चन कर लेते हैं किस पीस में व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल साउंड लेवल इन डेसिबल्स What is the maximum sound levels in decibels of sound waves? Of sound waves in air. In air. Okay. Density of air. There are five problem. density of your air is equals to 1.3 kg per your meter cube and velocity they rakha hai 332 meter per second and one atmospheric pressure one atmosphere is equals to one atmosphere is equals to 1.01 into 10 to the power of 5 newton per meter square ट्राई करो हाँ बेटा मैं नोट कर दूंगा व्हाट इज अ मैक्सिमम पॉसिबल साउंड लेवल इन द डेसिबल्स बेटा तो वो इंटेंसिटी निकालो पहले जब प्रेशर दे रहा है तो आई इज इक्वल टू डेल्टा पी मैक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या है बेटा जल्दी से बताओ जल्दी से बताओ इंटेंसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी यहां पर लिखा था आप लोग को आई इज इक्वल टू I is equals to ये देखो कितना हो रहा ये half भी होगा ना यहाँ पर सॉल तो यहाँ पर half भी होगा ये तो two था ना यहाँ पर so delta p max square by two rho भी यहाँ लिख सकता हूँ मैं इसको delta p max square divided by your two times of your rho into v so delta p max की वैल्यू कितनी है one point zero one into ten to the power of five का whole square divided by two into density of air is 1.3 velocity is 330 ठीक है इज इट क्लियर ये कितना बन रहा है दिस विल बिकम फॉर मी अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर ऑफ 5 होल स्क्वायर वेरी स्मॉल टर्म डिवाइडेड बाई बिगर टर्म तो नीचे वाले टर्म को पूरा नेग्लेक्ट कर सकते हैं थर्टीन में लिख लीजिए टेन हो जाएगा वन पॉइंट जीरो वन को अगर मैं वन में लिख रहा हूँ तो दैट विल बिकम फॉर मी टेन पॉवर सेवन वन टू वन पॉइंट थ्री सिंप्लीफाई कर लीजिए विल बी अप्रोक्सीमेटली टेन पावर सेवन वॉट पर मीटर नीचे वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर लीजिए बेटा खाली पावर को कर लेके नेग्लेक्ट कर लीजिए क्योंकि वेरी बिगर टर्म इज बीन डिवाइडेड तो लॉडनेस का फॉर्मला कितना बन जाएगा एल वन इज इक्वल्स टू टेन लॉक टू द बेस ऑफ योर टेन 
इंटेंसिटी की वैल्यू आई टेन पावर सेवन डिवाइडेड बाई टेन पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है ना तो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच लॉग टू द बेस ऑफ योर टेन इंटू टेन पावर सेवन डिवाइडेड बाई टेन पावर सेवन लिखा मैंने यहाँ पर टेन पावर माइनस सेवन लिखा यहाँ पर टेन पावर सेवन टेन पावर सेवन डिवाइडेड बाई टेन पावर माइनस ट्वेल्व कितना बनेगा टेन पावर नाइनटीन हाँ तो टेन पावर नाइनटीन मतलब कितना बेटा नाइनटीन इंटू टेन वन नाइनटीन वन नाइनटी सिक्स आ गया ठीक है और एक क्वेश्चन इफ आई वन इज इक्वल्स योर आई I2 is equals to n times of your i. N times of your i. Okay. I1 is i, and I2 is equals to n times of your i part of a relation. What is the question? Is what is change in intensity? What is change in intensity level? Intensity level. This one. Come on, try to do it. See, beta initial is how much beta? N log i divided by i naught. And beta final will be equal to 10 log to the base 10. If you write it, doesn't write it, doesn't make any difference. N times of i divided by i not is asking change. That means delta beta is equals to 10 will be common. This will be your log of your n i divided by your i not minus log of your i divided by your i not. Again, okay, so this will become how much for me? Delta beta is equals to 10 log of your n. This will be the answer. Simple. Log A minus log B formula. Clear? Any doubt, anyone?
क्लियर बेटा आवाज एस्टेडेस एग्जाम बेटा कोई बोले ही नहीं मेरे को क्वेश्चन देखो बेटा टू आइडेंटिकल पियानो वॉइस केप्ट अंडर द सेम टेंशन कैपिटल टी हैव ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी have a fundamental frequency of 600 hertz the fractional increase in the tension in the tension of one of the wires one of the wires which will lead to occurrence occurrence of 6 beats per second when both the wires oscillates together would be dash options are 0.01 0.02 0.03 and 0.04 fractional increase in tension puch raha beta fractional increase matlab kya beta fractional change or increase in your tension kuch bhi cheez fraction jab bhi bol rahe the kaise likhenge hum log delta t divided by t The two identical piano wires are being kept under the same tension. So, capital T uh, having a fundamental frequency of 600 hertz. Okay. So, first tuning fork is piano wire or a piano wire here. Here, here. Its tension T and its tension T. Its fundamental frequency is 600 hertz. Its fundamental frequency is 600 hertz. So, its beats are how many? Zero. Isn't it? 
Now the fractional increase in the tension in one of the wire when the leads to occurrence of six beats per second. यानी अगर इसमें six beats per second आया, इसने यानी tension क्या हो गया? Increase. अगर tension increase होगा, तो frequency भी increase होगी. Okay? तो per six beats per second. So six hundred का जो frequency है ना? ये 600 माइनस सिक्स हो के फाइव नाइन्टी फोर हो सकता है या 600 प्लस सिक्स हो के सिक्स जीरो सिक्स हो सकता है ठीक है ना तो मैं फर्स्ट वन की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा हूँ एफ वन इज इक्वल टू अगर सिक्स हंड्रेड ले लिया तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एफ इज इक्वल टू वन बाई टू एल अंडर रूट ऑफ योर टी डिवाइडेड बाई योर नी यानी दैट विल बी इक्वल टू वन बाई टू इन योर एल इन योर टी बाई योर लीनियर मास डेंसिटी टू द पावर ऑफ वन बाई टू इज इट और एक फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा सिक्स नॉट सिक्स हो सकती है मैक्सिमम इज इट तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डेल्टा एफ डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल टू इज इन इट सो दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच कोई बताएगा हाफ टाइम्स ऑफ योर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी ये मेरा बेसिक फॉर्मूला है ओके तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी है बेटा डेल्टा एफ की वैल्यू 600 हंड्रेड माइनस सिक्स नॉट सिक्स यानी हो गया सिक्स बीट्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया सिक्स हंड्रेड डेट इज इक्वल टू हाफ इन टू ये डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी ठीक है ना सिक्स वन जा सिक्स हंड्रेड सर सो ये टू वन जा ये टू फाइव जा टेन सो डेल्टा टी बाई टी कितना बन जाएगा बेटा डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू वन बाई फिफ्टी वन बाई फिफ्टी मतलब जीरो पॉइंट जीरो ठीक है चलो टेक केयर बेटा आई सेंड यू द नोट्स डोंट टेक इसका रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो बेसिकली